வணக்கம் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் இது எனது முதலாவது பாடம் ஓட்ட மின்னியல் தேர்ச்சி ம தேர்ச்சி எட்டு தேர்ச்சி மட்டம் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இந்த பாடத்தின் நோக்கம் வந்து ஓட்ட மின்னியல் விதிகள் தத்துவங்களை விளைவுகள் என்பவற்றை பொருத்தமானதாகவும் பயனுதியதாகவும் நீங்கள் பயன்படுத்துவீர்கள் இந்த பாடம் வந்து நீங்கள் முடித்த பிறகு இந்த லேர்னிங் அவுட் கம்ஸை வந்து நீங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் தேர்ச்சி மட்டும் எயிட் பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஒன் என்ற நோக்கம் வந்து ஓட்ட மின்னியல் தொடர்பான பௌதிக கணியங்கள் ஏற்றங்கள் ஏற் பௌதிக கணியங்களை ஏற்ற சந்தர்ப்பங்களில் பொருத்தமாக நீங்கள் கையாள்வீர்கள் இந்த எட்டா எட்டு பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னை நீங்கள் கற்றதன் பிற்பாடு இதை நீங்கள் அடையக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இந்த பாடத்தை நாங்கள் போகிறதுக்கு முற்பாடு இந்த கற்றல் பெரு பெறுப்பவர்கள் ஸோ லேர்னிங் அவுட் கம்ஸ் என்று சொல்லுவோம் இந்த பாடத்தின் நோக்கம் ஸோ என்ஐ வந்து உங்களோட சிலபஸில் வந்து இது ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் கற்றல் பெறுபவர்கள் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதில் நான் எடுத்து இன்றைக்கு வந்து எடுக்கின்ற கற்றல் பெறுபவர்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்டவை மட்டும்தான் நான் இன்றைக்கு கன்சிடர் பண்ணுறேன் முதலாவது வந்து இந்த பாட அழகை கற்ற பின்பா பின்பாடு நீங்கள் மாணவர்கள் என்னென்ன என்னத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ஒன்று வந்து மின்னோட்டம் என்பது ஏற்ற பாய்ச்சல் வீதம் என நீங்கள் விளங்குவீர்கள் ஸோ இந்த பாடத்தை நீங்கள் பெ பெ செய் பாடத்தை கற்ற பிற் பிற்பாடு நீங்கள் இதை விளங்கப்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து உலோக கடத்தியினுடான மின் கடத்தலுக்கான பொறிமுறையை விளக்குவீர்கள் இப்போ ஏ கடத்தி கடத்திகளால் என்ன மாதிரி ஏற்றம் வந்து போகுதுன்றதை நீங்கள் விளங்கப்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது வந்து மின்னோட்டத்துக்கும் இலத்திரன்கள் நகர்வு வேகத்துக்கும் இடையிலான ஒரு சமன்பாட்டை தொடர்பை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து ஓட்ட பெறப்படுத்திக்கான கோவையை நீங்கள் உயிர்த்தறியக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து தடையை நீங்கள் வரையறுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் தடை பாதிக்கும் காரணிகளை விளக்கக்கூடியதாக இருக்கும் தடை வந்து சில டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு சில ஃபேக்டர்ஸில் அதை நீங்கள் வந்து விளக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது வந்து தடைத்திறனை வந்து நீங்கள் வரையறுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது வெப்பநிலையோடு என்ன மாதிரி கடத்தின்ற தடை வந்து அல்லது தடைத்திறன் வந்து மாறுது என்பதை நீங்கள் விளங்கப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து ஓமின்ற விதியை வந்து நீங்கள் கூறக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் ஐ ஐ வர்சஸ் ஐக்கும் வீக்கும் அதாவது மின்னோட்டத்துக்கும் அழுத்தத்துக்குமான வலையை பயன்படுத்தி ஓமிய அல்லது ஓமிய அல்லாத கடத்திகளை விளங்கப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இவ்வளவு கற்றல் பெறுபவர்களை நீங்கள் இன்றைய பாடத்தின் பிற்பாடு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ முதலாவதாக மின்னேற்றங்கள் நீங்கள் ஆண்டு எட்டு அல்லது ஆண்டு ஒன்பதில் நீங்கள் இந்த மின்னேற்றங்களை பற்றி படித்திருப்பீர்கள் எவ்வாறு பல் மின்குமுள் வந்து ஒளிர்தான்னு சொல்லி இந்த மின்கொளிர் வந்து மின்கொமுள் வந்து ஒளிர்றதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு மின்குமுள் வேணும் அடுத்தது வந்து ஒரு ஒயர் வேணும் ஒரு கடத்தி வேணும் ஏன் நாங்கள் கடத்தியை வந்து நாங்கள் கடத்தி வேணும் ஏன் நாங்கள் வேறு ஏதாவது நூல் அல்லது வேறு ஏதாவது மெட்டீரியலை நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாமா நீங்கள் எட்டாம் ஆண்டுலேயே படத்திரு படுத்திருக்கிறீங்க அதாவது ஒரு மின்னோட்டத்தை கடத்துறதுன்னு சொன்னால் இலத்திரன்கள் வேணும் ஸோ இலத்திரன்கள் வந்து கடத்திகளின் ஊடாக மின்னோட்டத்தை கடத்துன்னு சொல்லி நீங்கள் ஆண்டு எட்டு ஆண்டு ஒன்பதில் கல்வி கட்டி இருக்கின்றீர்கள் ஆனால் ஏன் க இலத்திரன்கள் அங்கே கடத்துகின்றன ஏன் வேறு மெட்டீரியல் அதாவது நீங்கள் பாவிக்கிற பிளாஸ்டிக் பாவிச்சா அதில் வந்து ஏன் இலத்திரன்கள் இல்லையா சடப்பொருள் உங்களுக்கு தெரியும் சடப்பொருட்கள் வந்து அணுக்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அணுக்கள் என்று சொன்னால் என்ன இந்த அணுக்களில் வந்து கரு இருக்கும் இந்த கருவில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்றங்கள் இருக்கும் ப்ரோட்டோன் இருக்கும் நியூட்ரான் நியூத்ரான்கள் இருக்கும் அதே நேரம் கருவை சுற்றி இலக்திரங்கள் வந்து சுற்றி கொண்டு இருக்க போகுது அப்போ ஒரு அணுவில் வந்து ஏற்றங்கள் இருக்க போகுது என்னென்ன ஏற்றங்கள் ப்ரோத்ரானம் இருக்க போகுது இலத்திரனம் இருக்க போகுது அப்போ எல்லாம் வந்து அணுக்கள் அதாவது சடப்பொருட்கள் வந்து அணுக்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சடப்பொருட்களை வந்து நாங்கள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம் காவலிகள் குறைகடத்திகள் கடத்திகள் என்று சொல்லி அப்போ எல்லாத்திலும் அணுக்கள் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் இலக்ட்ரன் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் ப்ரோட்டோன் இருக்குது அப்போ என்னத்துக்காக நாங்கள் கடத்தியை மட்டும் எடுக்க வேண்டும் இப்போ கடத்தியை மட்டும் நாங்கள் என்னத்துக்காக நாங்கள் எடுக்கணும் ஏன் குறை கடத்தி அல்லது காவலிகளை வந்து நாங்கள் இதில் போட இயலாத இயலாது ஏனென்று சொன்னால் கடத்தியில் மட்டும்தான் அந்த இலக்ட்ரன் வந்து சுயாதீனமாக இருக்கு இந்த கடத்தியில் இருக்கிற இலக்ட்ரன் வந்து ஒரு இலக்ட்ரன் இருக்கு அந்த இலக்ட்ரன் என்ன செய்யுமன்னு சொன்னால் விரும்பின நேரம் அந்த அணுவை விட்டு வெளியிலே போகும் அதே நேரம் விரும்பின நேரம் 
திருப்பி அந்த இடத்துக்கு பேரும் அதாவது சுயாதீனமாக இயங்கக்கூடிய மாதிரி அந்த எலக்ட்ரன் வந்து இருக்குது உதாரணமாக கடல் இறுதியோட்டில் நாளிலும் பார்க்க குறைவான இலத்திரன்கள் இருக்குமாயின் அதாவது ஒரு இலத்திரன் ரெண்டு இலத்திரன் மூன்று இலத்திரன் நான்கு உள்ளும்பாக குறைவாக இருந்தால் அவற்றை நாங்கள் சொல்லுவோம் சுயாதீன இலத்திரன் என்று சொல்லி அவைகளை நாங்கள் வகைப்படுத்துவோம் கடத்திகள் என்று சொல்லி நான்கு இருந்தால் அதை சொல்லுவோம் குறை கடத்திகள் என்று சொல்லி அவை வந்து என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் குறை கடத்திகள் வந்து கடத்திகள் மாதிரியும் தொழிற்படும் அதாவது காவலிகள் மாதிரியும் தொழிற்படும் அதை நாங்கள் பின்னால் பார்ப்போம் அதே நேரம் காவலிகள் வந்து அதுக்கு வந்து நான்கு அதாவது நான்குக்கு மேற்பட்ட இலத்திரன்கள் இறுதியோட்டில் காணப்படுமா இருந்தால் அவற்றை நாங்கள் சொல்லுவோம் காவலிகள் என்று சொல்லி அவர்கள் அது வந்து அந்த நான்குக்கு மேற்பட்ட இலத்திரன்கள் வந்து சுயாதீனமாக இயங்க மாட்டாது அப்போ அதனால் எங்களுக்கு அது சுயாதீனமாக இயங்காதுன்னு சொன்னால் அந்த மின்னோட்டத்தை கடத்த மாட்டாது ஸோ அடுத்தது நாங்கள் இதில் வந்து பார்ப்போம் கடத்திகள்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் நான் முன்னுக்கே சொல்லியிருக்கிறேன் கடத்திகள் வந்து கடத்திகளில் ஃபோ முதல ஒரு உதாரணம் வந்து கொப்பர் அதாவது செப்பு அணு வந்து இறுதியில் ஒரு இலக்ட்ரன் இருக்குது அந்த இலக்ட்ரன் வந்து சுயாதீனமாக தொழிற்படும் எந்த நேரத்திலும் வழியிலையும் போகும் விழுமிய நேரம் திருப்பி அதில் வந்து ஒட்டி கொண்டிருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சுயாதீன இலத்திரன்கள் ஸோ இல சுயாதீன இலத்திரங்களை அதிகமாக கொண்ட பதார்த்தங்கள் கடத்திகள் என்று சொல்லுவோம் அதாவது இந்த கடைசியில் கடைசி ஓட்டில் நாலிலும் பார்க்க குறைவாக இருக்கும் மூ ஒன்று அல்லது ரெண்டு அல்லது மூன்று இருக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நாங்கள் மின் மின் ஒரு மின் களத்தை வாங்கி மின் களத்தை வந்து நாங்கள் இணைக்க வேணும் இது வந்து ஒரு சுயாதீனமான ஒரு கடத்தி அப்போ இதில் வந்து இலத்திரன்கள் இருக்குது இலத்திரன்கள் வந்து அதாவது ஒரு சுயாதீனமாக இயங்கி கொண்டிருக்கும் ரெண்டம்மா இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது ஒரு மின் அழுத்தம் பாவிக்காத இடத்து இப்போ பெட்டி வந்து ஓஃப் வந்து சொல்லுவோம் இது வந்து ஆளி வந்து திறக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ மின் அழுத்தம் ஒன்றும் நாங்கள் பாவிக்கவில்லை அப்போ இதில் வந்து சுயாதீன இலத்திரங்கள் இருக்கின்றன இந்த சுயாதீன இலத்திரங்கள் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் ரெண்டமாக இயங்கி கொண்டிருக்கும் இந்த இலத்திரன் வந்து இங்கே முன்னாடி போகும் இந்த இலத்திரன் வந்து அதே அதே மாதிரி ஒரு இலத்திரன் அங்கால் இருந்தால் எங்கேயாவது ஒரு இலத்திரன் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலத்திரன் இங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இன்னும் ஒரு இலத்திரன் வந்து அங்கே இருக்கும் அப்போ இது வந்து ரெண்டமாக இருக்கும் இந்த ரெண்டம் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து இலக்ட்ரன் வந்து அதாவது மின் அழுத்தி பாவிக்காமல் இருக்கும் பொழுது அதாவது மின்கலம் பாவிக்காமல் இருக்கும் பொழுது அந்த இலத்திரன்கள்ட அசையின் திசை வந்து அதாவது எழு எழுந்த மா எழுந்த மாற்றாக இருக்கும் அந்த எழுந்த மாற்றாக இருக்கும் பொழுது அந்த விலையில் இலக்ட்ரண்ட நகரும் திசை வந்து சீரோ அப்போ சி சை இல இந்த இலத்திரன் வந்து இங்கேருந்து இங்கே போகாது அப்போ நாங்கள் கடத்தியை நாங்கள் இணைக்கும் பொழுது இலத்திரன் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் ஒரு திசையில் மாற்றப்படும் அதாவது எல்லாம் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் எல்லா இலக்ட்ரண்டும் வந்து ஒரு நிலை ஒரு ஒரு திசையில் இயங்க தொடங்கும் அந்த நாங்கள் அந்த பேட்ரியை வந்து நாங்கள் இணைக்கும் போது இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பேட்ரியை நாங்கள் இணை இதில் சை சீரோவாக இருக்க போது ஆரம்பத்தில் நாங்கள் மின்கலம் இணைக்கவில்லை ஆனபடியால் சீரோவாக இருக்குது மின்கலத்தை இணைச்சா பிறகு என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இங்கே இது வந்து மின்கலம் வந்து நெகட்டிவ் அதாவது மைனஸ் வந்து இதில் இருக்குது பாசிட்டிவ் வந்து இங்கே இருக்குது அப்போ மின்கலத்தை நாங்கள் இணைச்சோம்னு சொன்னால் எல்லா இலக்ட்ரனும் வந்து ப்ளஸ் திசையை நோக்கி நகரும் அப்போ எங்களுக்கு வந்து ஒரு மின்னோட்டம் ஒன்று இருக்க போகுது அந்த மின்னோட்டத்தின் திசை அதே நேரம் இலக்ட்ரன் மட்டும் இங்கே இல்லை அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இருக்க போகுது ஏனென்னு சொன்னால் அந்த இலக்ட்ரன் வந்து செப்பில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இறுதி இலக்ட்ரன் அதாவது இறுதியில் இருக்கிற இலக்ட்ரன் வந்து சுயாதீனமாக இயங்க போகுது இந்த இல இலக்ட்ரன் வெளியில் போயிட்டுன்னு சொன்னால் இந்த அட்டம் வந்து இந்த அணு வந்து பாசிட்டிவாக வந்துடும் அப்போ இதில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் அயன் என்ன செய்யும்னு சொன்னால் அது இங்கேயால் மூவ் பண்ணும் உண்மையில் பாசிட்டிவ் அயன் வந்து மூவ் பண்ணால் அது எங்களை மூவ் பண்ணுற மாதிரி தெரியும் உதாரணமாக நீங்கள் பஸ்ஸில் போய்க்கில் உங்களுக்கு எதிராக மரங்கள் வந்து மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ப்ளஸ் அணுக்கள் வந்து இஞ்சால் பக்கம் மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இதன் திசையைத்தான் நாங்கள் மின்னோட்டத்தின் திசை என்று எடுக்கிறோம் அப்போ இலக்ட்ரண்ட திசைக்கு எதிராக மின்னோட்டத்தை நாங்கள் ஏன் எடுக்கிறோம்னு சொன்னால் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அயன் பக்க போகிற பக்கம் தான் நாங்கள் மின்னோட்டத்தின் திசையன்னு சொல்லி எடுக்கிறோம் அடுத்தது வந்து அப்போது மின்னோட்டம் வந்து அழுத்த இலக்ட்ரன்கள் வந்து அழுத்தம் கூடின பக்கத்தை நோக்கித்தான் நகரம் இது வந்து ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்து அதாவது நேர் அணுக்கள்
அப்ப மின்னோட்டம் வந்து அப்போ அழுத்தம் கூடிய திசையில இருந்து அழுத்தம் குறைஞ்ச திசையை நோக்கி நகரும் அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு நெட் கரண்ட் இருக்கும் அதாவது விளையுல் மின்னோட்டம் வந்து அதாவது எலக்ட்ரானுக்கு எதிரான திசையில இங்கே போக போகுது அடுத்த வந்து மின்னோட்டம் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ மின்னோட்டம் வந்து அப்போ நாங்கள் மின்னோட்டத்தை நாங்கள் எப்படி வரையறுக்கிறோம்னு சொன்னால் அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதாவது ப்ளஸ் ஏற்றங்கள் நகர்ற திசை தான் மின்னோட்டம் என்று வரையறுக்கப்படுது அதாவது டெஃபினிஷன் அதாவது எப்போ வந்து ஒரு இது வந்து உலக ரீதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு விதி ப்ளஸ் பக்கம் தான் நாங்கள் மின்னோட்டத்தை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இலத்திரனுக்கு எதிராக எங்கட மின்னோட்டம் வரும் இப்போ இதில் வந்து ஒரு கடத்தி வந்து ஒரு ஐ என்ற மின்னோட்டம் போகல இந்த கடத்தின குறுக்கு வட்டு பிறப்பு ஏ என்று சொன்னால் அந்த கடத்தில் ஓடுற மின்னோட்டம் வந்து ஐ இன்டு கியூ ஏ டி என்று வரும் அதாவது உண்மையான அல்லது டெல்டா கியூ டெல்டா டி என்று போடுவோம் உண்மையாக என்னன்னு சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட கணத்தில் நாங்கள் மின்னோட்டத்தை அளக்கிறது கஷ்டம் அளக்க இயலாது ஆன ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே அளக்கலாம் அதாவது என்னென்று பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் இந்த இதில் டைம் பார்க்க போகிறோம் ஒரு குறிப்பு டெல்டா டைம் அந்த டைமுக்குள்ளால் எவ்வளவு ஏற்றங்கள் இதில் போகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் டெல்டா டைமில் எங்களுக்கு போன இதுக்குள்ளால் க்ராஸ் பண்ணி போன இல சா இலத்திரன்கள் பாசிட்டிவ் அணுக்கள் மொத்த சார்ஜ் வந்து டெல்டா கியூ அப்போ மின்னோட்டம் வந்து எங்களுக்கு டெல்டா கியூ ஓவர் டெல்டா டி என்று சொல்லி நாங்கள் பெரிய இருக்கலாம் இதில் அழகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன் ஆம்பியர் ஐ ஐயுக்குரிய அழகு வந்து ஆம்பியர் மின்னோட்டத்துக்கான அழகு சார்ஜ் அதாவது தேட்டங்களுக்கான அழகு வந்து ஒன் கூலோ அடுத்த டைமுக்கான அழகு வந்து ஒரு செகண்ட் அப்போ மின்னோட்டத்து அழகு வந்து நாங்கள் கூலோ பர் செகண்ட்னு சொல்லியும் நாங்கள் கொடுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு நனோ செகண்ட் டைமில் ஒரு நனோ செகண்ட் டைமில் அஞ்சு நனோ கூலம் ஏற்றங்கள் வந்து இந்த பரப்பின் ஊடாக கடந்து போகுமாக இருந்தால் அந்த மின்னோட்டத்தை வந்து நாங்கள் ஐ வந்து அஞ்சுங்கள் ஒன்றண்டு போட போடலாம் அப்போ உங்களுக்கு வெறும் அஞ்சு அம்பியர் மின்னோட்டம் வந்து அந்த டைமில் அந்த கடந்து சென்றிருக்கு அடுத்த உதாரணம் ஒரு உதாரணத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ மின்னல் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மின்னல் வந்து வானத்துலேருந்து கீழே வருகுது வேறு ஏற்கனவே என்ன சொன்னால் எலக்ட்ரன் வந்து மேலேருந்து கீழே வருகுது அப்போ இதில் வந்து கணக்கு தந்திரிக்கணும் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு மின்னல் ஒரு மின்னல் தாக்குதலில் பத்தின் இருபதாம் அடுக்கு எலக்ட்ரன்கள் மேகத்திலிருந்து தரைக்கு கடத்தப்படுகின்றன இப்போ பத்தின் இருபது எலக்ட்ரன் வந்து மேலேருந்து கீழே கடத்தப்படுகின்றன இம்மின்னல் தாக்குதல் ரெண்டு நனோ நனோ செகண்ட் நேரத்துக்கு நீடிக்கப்படுது அப்போ இவ்வளவு எலக்ட்ரனும் வந்து ரெண்டு நனோ செகண்ட் டைமுக்கு மேலே கடத்தப்படுது இல்லை நாங்கள் இதை கால்குலேட் பண்ணுறோம் இதை வந்து எண்ணுறோம் இந்த ஒரு ஏரியாக்களால் இவ்வளவு எலக்ட்ரன் இந்த டைமில் இந்த டைமில் போகுதுன்னு சொல்லி நாங்கள் கணக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னால் அது பத்தின் இருபதாம் அடுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளவு மின்னோட்டம் என்று கேட்டிருக்கு அப்போ இந்த எங்களுக்கு வாய்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்குது ஐ ஈக்குவல் டு டெல்டா கியூ ஓவர் டெல்டா டி அப்போ எங்களுக்கு டெல்டா கியூ தெரியும் இது வந்து இலக்ட்ரண்ட எண்ணிக்கை அப்போ இலக்ட்ரண்ட சார்ஜ் வந்து ஒன்று தசம் ஆறு தர கூலோ மைனஸ் இது வந்து இலக்ட்ர ஒரு இலக்ட்ரண்ட ஏற்றம் அப்போ இவ்வளோ எலக்ட்ரன் இருக்குன்னு சொன்னால் அதன் மொத்த ஏற்றம் வந்து பத்து கூலோம் என்று வரும் அப்போ கீழே டைம் வந்து நனோ செகண்ட் ரெண்டு நனோ செகண்ட் அப்போ இதை நீங்கள் பிரதிகிட்டிங்கன்னு சொன்னால் நனோ செகண்டை செகண்டாக மாற்றலாம் பத்தின் சை ஒம்பதால் பிறக்கணும் அப்போ இதை செகண்டாக மாற்றினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் சொல்லி தெரியும் அடுத்தது வந்து நகர்வு வேகம் இது வந்து அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் வந்து நகர்வு வேகம் என்ன மாதிரி எலக்ட்ரன் வந்து நகருதுன்னு சொல்லி இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கடத்தியில் இந்த எலக்ட்ரன் வந்து இந்த இந்த இது வந்து நெகட்டிவ் அப்போ என்ன நடக்க போதுனா இந்த எலக்ட்ரன் வந்து ப்ளஸ்ஸை நோக்கி நகரப்போகுது இதில் பேட்ரியோட நாங்கள் நினச்சிருப்போம் இது பேட்ரி இது வந்து பேட்ரின்ட் சக முனைவு அப்போ என்ன நடக்க எலக்ட்ரன் வந்து இங்கேயால மூவ் பண்ணி கொண்டு இருக்க போகுது அப்போ என்ன நடக்க போகணும்னு சொன்னால் எலக்ட்ரன் வந்து ஒரு நாளும் ஸ்ட்ரைட்டாக மூவ் பண்ணாது அதாவது நேர் ஹோட்டலில் நகராது என்ன நடக்க போகணும்னு சொன்னால் எலக்ட்ரன் வ
அதோட பாதை வந்து ஒரு சிக் சேக்காக இருக்கும் அதாவது எலக்ட்ரிக் ஏன் அப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் இதில் வந்து பாசிட்டிவ் ஆயன் இருக்கும் இந்த பாசிட்டிவ் ஆயனோடு என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இந்த எலக்ட்ரான்கள் வந்து மோதுப்படும் அப்போ மோதுப்படைக்கு என்ன நடக்கும் இந்த எலக்ட்ரன் வந்து இப்படியே மோதி மோதிக்கொண்டு இந்த எலக்ட்ரன் ஒரு பாதை வந்து ஒரு சிக்ஸ் சேக்ஸாக தான் இருக்க போகுது அப்போ இந்த நகர்வு வேகம்னு சொல்லி நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறது என்னன்னு சொன்னால் என்னென்ன நகர்வு வேகத்தை நாங்கள் வரையறுக்கிறோம்னு சொன்னால் நகர்வு வேகம் என்பது கடத்தியினுள் இருக்கும் எலக்ட்ரன்கள் எலக்ட்ரன்கள் மின்புலத்திற்கு உட்படும் போது பெறப்படும் சராசரி வேகம் அப்போ இங்கே நாங்கள் கணிக்கிறது வந்து சராசரி வேகத்தை தான் நாங்கள் கணிக்கிறோம் இப்போ சராசரி வேகம் உங்களுக்கு தெரியும் வேகம் வந்து தூர இடப்பயிற்சிங்கள் நேரம் அப்போ எங்களுக்கு எவ்வளோ இடப்பயிற்சி என்று தெரியும் அதுன்னு நாங்கள் நேர இடப்பயிற்சி வந்து இதிலேருந்து தொடங்குது இங்கே வந்து முடியுது அப்போ இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ இடப்பயிற்சி வந்து எங்களுக்கு தெரியும் அதே நேரம் இங்கேருந்து இங்கே போன டைம் தெரிஞ்சால் நாங்கள் வேகத்தை வந்து நாங்கள் கணிக்கலாம் அல்லது நீங்கள் இன்னும் ஒரு கணிக்கலாம் வேகங்கள் இதில் வந்து வி இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில் போகிற வேகம் என்ன இதுக்கும் இதுக்கும் போகிற வேகம் என்ன இதுக்கும் இதுக்கும் போகிற வேகம் என்ன அப்போ எல்லாத்தையும் கண்டுட்டு நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் சராசரியை கண்டோம்னு சொன்னால் அதுதான் எங்கட நகர்வு வேகம் என்று சொல்லி வரும் அடுத்த வந்து இதில் ச அடுத்த ஒரு உதாரணம் வந்து இந்த செப்பு கம்பியில் வந்து இவ்வளவு மின் மின்புலம் இருக்குது ஏன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து மின்புலம் இருக்க போது இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது பேட்ரின்ட சக முனைவு இது பேட்ரின்ட மைனஸ் முனைவு அப்போ என்ன நடக்க போகணும்னு சொன்னால் இதில் ஒரு மின்புலம் ஒன்று இருக்க போது அப்போ எலக்ட்ரன் வந்து என்ன செய்ய போகணும்னு சொன்னால் இந்த மின்புலத்தில் இயங்க போகுது எலக்ட்ரன் வந்து மின்புலத்தில் இயங்க போகுது அப்போ இந்த மின்புலத்தின் செறிவு வந்து தந்திருக்கினா இ வந்து ஒன் ஒன் நானோ சக்க அப்போ இந்த மின்புலத்தின் அளவு தந்திருக்கணும் அப்போ இங்கே கேட்டிருக்கணும் என்ன சொன்னால் எலக்ட்ரானோட ஆர் முடுகள் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஆர் முடுகளுக்கு வந்து பி சமன் எம்எஃப் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்கள் பாவிக்கலாம் இதில் வந்து ஆர் முடுகள் வந்து எஃப் அப்போ எஃப் வந்து பி ஓவர் எம் அல்லது நீங்கள் ஏஎன்டும் போகலாம் சில நேரங்கள் ஆர் முடுகள் வந்து ஏஎன்னு சொல்லுவோம் சில நேரங்கள் எஃப் என்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதில் வந்து நாங்கள் விசியையும் அது எலக்ட்ரனில் ஏற்படுகிற விசியையும் இந்த மின்புலம் மின்புலத்தால் எலக்ட்ரனில் வர்ற விசியையும் அந்த எலக்ட்ரண்ட மேசாலையும் பிரித்து விட்டோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஆர் முடுகள் வரும் இந்த விசை வந்து எங்களுக்கு தெரியும் இஇ ஸோ எங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் இருக்குது மின்புலத்தில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க எஃப் வந்து இ விசை வந்து எஃப் பி வந்து இ கியூ அப்போ ஏற்றம் வந்து மைனஸ் அப்போ மைனஸ் இ கியூ அப்போ இது எம்இ அப்போ இதை எம்இயால் பிரித்து விட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இலக்ட்ரண்டு ஏர் முடல் வரும் அப்போ கடத்தியின் ஊடாக செல்கிற இலக்ட்ரண்டு ஏர் முடலை வந்து நீங்கள் கணிக்கலாம் இதில் வந்து அது இதில் பிரதிட்டிங்கன்னு சொன்னால் இ வந்து தந்திருக்கணும் அதை இதில் இது இலக்ட்ரண்டு ஏற்றம் வந்து ஒன்று தசம் ஆறு இலக்ட்ரண்டு துணி வந்து இதை போட்டிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வர்ற ஆன்சர் வந்து ஏர் முடல் வந்து ஒன்று தசம் ஆறு பத்தின் செய பதினாலு இந்த மைனஸ் என்னத்தை காட்டுதுன்னு சொன்னால் எலக்ட்ரன் மின்புலத்துக்கு எதிராக இயங்குதுன்றதை காட்டுது அடுத்து வந்து இதுலேருந்து நாங்கள் நகர்வு வேகத்தை பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு தெரியும் நான் வேகம் வேகம் என்றது முன்னுக்கு நகர்வு வேகம் என்றது சராசரி வேகம் இப்போ இதில் வந்து இடப்பயிற்சிங்கள் நேரம் அப்போ எலக்ட்ரன் வந்து இங்கே வந்து இங்கே வந்தேன்னு யோசிங்க அப்போ என்ன செய்யும் அப்போ எங்களுக்கு இடப்பயிற்சி வந்து எக்ஸ் அதுக்கு இங்கே இருந்து இங்கே வேறு எடுத்த டைம் வந்து டி அப்போ வேகம் வந்து V ஓவர் X, V D வந்து X ஓவர் T என்று சொல்லுவோம் அப்போ நகர்வு வேகத்தை நாங்கள் எப்போவும் இந்த விடி என்று தான் குடிக்கிற நாங்கள் அது எக்ஸ் ஓவர் எக்ஸுங்க டி என்று வரும் அதே நேரம் உங்களுக்கு தெரியும் ஐ வந்து இது நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் முன்னுக்கே நாங்கள் கண்டு வச்சுருக்கிறோம் ஐ வந்து மொத்த ஏற்றம் அதாவது ஒரு இதுக்குள்ள போன மொத்த ஏற்றம் அதுங்க டைம் அப்போ இந்த டைமில் இவ்வளோ ஏற்றம் வந்து அந்த ஒரு குறுக்குப்பட்டு பிறப்பு கூடாக போயிருக்கு அப்போ இவ்வளோ ஏற்றம் அங்கே போயிருக்குது என் இன்று மொத்த ஏற்றம் வந்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரன் அதாவது நம் மொத்த ஏற்றங்கள் வந்து ஸோ இது வந்து இலக்ட்ரன்கள்ட எண்ணிக்கை அப்போ ஒரு பரப்பு கூடாக போன இலக்ட்ரன்கள்ட எண்ணிக்கை இது இந்த டி என்ற நேரத்தில் இது வந்து இலக்ட்ரண்ட சார்ஜ் அப்போ என்ன செய்வீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டையும் பிரிக்கினீங்கன்னு சொன்னால் மொத்த ஏற்றம் பெறும் இலக்ட்ரன்கிட்ட மொத்த ஏற்
அதை நீங்கள் டைமால் வந்து நீங்கள் பிரித்து விட்டீங்கன்னு சொன்னால் சரி இந்த டைமில் உலவு ஏற்றம் வந்து இந்த கடத்திக்களால் ஒரு குறுக்கு ஒரு ஒரு பாயிண்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு குறுக்கு வெறுப்பு குறுக்கு வெட்டு பரப்புகளால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உலவு ஏற்றம் அங்கால் போயிருக்கு எண் வந்து ஒரு அழகு கனளவில் உள்ள இலத்திரங்கள்ட எண்ணிக்கை அப்போ எண் வந்து ஒரு அழகு கனளவில் இருக்குது அப்போ உலக கனளவு நாங்கள் எடுக்கிறோம் ஏ என்று எக்ஸ் அப்போ ஏ என்று குறுக்கு வெட்டு பரப்பு எக்ஸ் அப்போ உலவு கனளவிலும் வந்து இவ்வளவு கனளவிலும் வந்து எங்களை இவ்வளவு எண்ணிக்கையான எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்போ எலக்ட்ரான் மொத்த ஏற்றம் வந்து அவ கனளவு இவ்வளோ எலக்ட்ரான் அதோட ஏற்றத்தை நீங்கள் பெருக்கி விட்டீங்கன்னா சரி அப்போ அதை நீங்கள் டைமால் டிவைட் பண்ணி விட்டீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் வேறும் இதில் நாங்கள் எக்ஸையும் டியையும் தனியாக எடுக்கிறோம் இந்த எக்ஸும் டியும் வந்து இதில் தனியாக எடுக்கிறோம் அப்போ இதில் ஏ என் இ வந்து தனியாக வரப்போகுது வந்தால் என்ன டாக்குமெண்ட் சொன்ன இந்த எக்ஸ் ஓவர் டி வந்து என்ன நகர்வு வேகம் பிடி அப்போ எக்ஸ் ஓவர் டியை பிடி என்று போட்டோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த தான் ஈக்குவேஷன் வரப்போகுது ஐ வந்து விடி ஏ என் இ இது வந்து எங்களோட ஈக்குவேஷன் அதாவது ஐக்குரிய ஈக்குவேஷன் நகர்வு வேகம் சம்பந்தமாக இதிலேருந்து நீங்கள் நகர்வு வேகத்தை நீங்கள் கணிக்கலாம் ஸோ நகர்வு வேகம் வந்து ஐ ஐயா நீங்கள் இ இதால் பிரிக்கணும் நகர்வு வேகம் வந்து ஐ டிவைட் பை இஏஎன் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனால் நீங்கள் இலக்ட்ரண்ட கடத்திக்களால் இலக்ட்ரண்ட் போகிற வேகத்தை வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணலாம் அடுத்த வந்து இதில் ஒரு வினா உண்டு அதை செய்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு வினா உண்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஓட் இருபது எம்பியர் மின் ஓட்டத்தை சுமந்து செல்லும் செப்பு கம்பி பன்னெண்டு கேஜ் செப்பு கம்பி ஒன்று இதன் விட்டம் வந்து செப்பு கம்பின்ற விட்டம் வந்து விட்டம் வந்து ரெண்டு தசம் சைபர் அஞ்சு மூன்று மில்லிமீட்டர் விட்டம் கொண்டது ஸோ இலத்திரன்களின் நகர்வு வேகத்தை காண்க அப்போ இதன் விட்டம் தந்திருக்கணும் அப்போ அதன் இலக்ட்ரனை நகர்வு வகத்தை காண சொல்லி கேட்டிருக்கேன் நம்ம நகர்வு வகத்துக்கு ஈக்குவேஷன் வந்து நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்க விடி ஐ ஓவர் என் நம்பர் ஆஃப் என்னன்றது ஒரு அழகு கனவில் இருக்கிற இலக்ட்ரன்கள்ட எண்ணிக்கை அந்த கியூன்றது இலக்ட்ரன்ட சார்ஜ் ஏன்றது குறுக்கு வட்டு பிறப்பு அப்போ உங்களுக்கு டி தான் இருக்குது அப்போ டியிலேருந்து நீங்கள் குறுக்கு வட்டு பிறப்பை நீங்கள் கணிக்கலாம் ஏ குறுக்கு வட்டு பிறப்பு வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பை ஆர் ஸ்கேர் அப்போ டி தந்திருக்கிறபடியாக நீங்கள் இதை ரெண்டால் பிரிக்கணும் பிரிச்சுட்டு நீங்கள் பை ஆர்ஸ் மில்லி மீட்டரை நீங்கள் மீட்டரெலாம் மாற்றலாம் பத்து சாய் மூண்டால் பிரிக்கிட்டு என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் பை ஆர்ஸ் கேட்டை நீங்கள் காணுவீங்க ஏ இதில் கண்டுட்டீங்க கியூ வந்து சார்ஜ் கியூ வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இலக்ட்ரண்ட சார்ஜ் வந்து ஒன்று தசம் ஆறு தர பத்து சாய் பத்தொம்பது அடுத்தது இதில் நான் காண வேண்டியது நம்பர் ஆஃப் எவ்வளவு இலக்ட்ரங்கள் ஒரு அழகு கனளவில் இருக்கின்றது நீங்கள் காணணும் அதுக்கு தந்திருக்கணும் என்னென்னு சொன்னால் செப்பு கம்பியின்ற அடர்த்தி தந்திருக்கணும் செப்பு கம்பியின்ற அடர்த்தி தந்திருக்கணும் அதே நே அதே நேரம் அணுத்துணிவு தந்திருக்கணும் செப்பு கம்பியின்ற அணுத்துணிவு தந்திருக்கணும் அப்போ என்னடாக்கலாம் இந்த அபகாதுரம் இருந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் ஒரு இலக்ட்ரன் வந்து ஒரு அட்டத்தில் இருக்குது அப்போ உங்களோட செப்பில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இறுதி ஓட்டில் ஒரே ஒரு இலக்ட்ரன் தான் இருக்குது அப்போ அவகாதரம் நம்ம ஒரு எவ்வளவு ஒரு மூ மூளை நீங்கள் கணிக்கலாம் முதல் வந்து மூல் எவ்வளவு மூல் ஒரு மூல் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூளை வந்து கணிக்கிறது உங்களை கிராம் தந்திருக்கணும் அடர்த்தி தந்திருக்கணும் அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எவ்வளவு மூல் உங்களை அட்டம் இருக்குன்னு பா பார்க்கலாம் எவ்வளோ மூல் என்று சொல்லி அப்போ இருந்து நீங்கள் அவகாதரம் நம்பரால் பிரிக்கி விட்டீங்கன்னு சொன்னால் எவ்வளவு அட்டம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்போ எவ்வளோ அட்டம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கிலோகிராமில் இப்போ ஒரு கிலோகிராமில் இவ்வளோ அட்டம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவ்வளோ ஆண்டு வரும் ஒரு மீட்டர் கியூப்பில் ஒரு மீட்டர் கியூப்பில் இவ்வளவு அட்டம் ஆண்டு வரும் அப்போ ஒரு அட்ட ஒரு அட்டத்தில் ஒரு இலக்ட்ரன் இருக்குது அப்போ மொத்தமாக நீங்கள் பெருக்கி விட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எண் வந்து ஒரு அழகு கனவளவில் இருக்கிற ஒரு மீட்டர் கியூப்பில் இருக்கிற இலக்ட்ரங்களோட எண்ணிக்கை வரும் அது வந்து இதை நீங்கள் பெருக்கி விட்டீங்கன்னா எட்டு தசம் மூணு நாலுண்டு ப பத்தின் இருபத்தெட்டாம் அடுக்கு இலக்ட்ரன் வந்து இந்த ஒரு அழகு கனளவு பதார்த்தத்தில் இருக்குது அப்போ நீங்கள் அதை கொண்டு வந்து நீங்கள் இதில் பிரதிக்கிடுங்க எண்ணுக்கு பதிலாக அதை போடுங்க கியூ ஏக்கு பதிலாக அதை நீங்கள் போட்டு விட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களை இலக்ட்ரன் அதாவது இலக்ட்ரன் நகர்வு வகம் வந்து சய நாலு தசம் அஞ்சு மூன்று பத்தின் நாலு மீட்டர் பர் செகண்ட் வரும் அதாவது நகர்வு வகம் வந்து சரியான குறைவு பத்தின் சய நாலாம் அடுக்கு அடுத்த வந்
ஒரு அழகு குறுக்கு வட்டு பரப்பினூடாக பாயும் மின்சாரத்தின் அளவு எங்களுக்கு தெரியும் ஐ வந்து ஏ என்ற குறுக்கு வட்டு பரப்பினூடாக பாயுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அழகு குறுக்கு வட்டு பரப்பினூடாக என்ன செய்யணும் சொன்னால் அதை ஐயை ஏயால் பிரிக்கணும் அப்போ இதில் வந்து இது இந்த கருத்து என்ன ஒரு அழகு குறுக்கு வட்டு பரப்பூடாக போகிறதுன்னு சொன்னால் ஏ வந்து ஒன்றுன்னு சொன்னால் ஏ வந்து நீங்கள் ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர்ட்டுன்னு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ ஜே வந்து ஐ என்று வரும் அப்போ ஒரு அழகு ஜே வந்து இன்னும் நாங்கள் வரையறுக்கலாம் ஒரு அழகு குறுக்கு வட்டு பெறப்பூடாக போகிற மின்னோட்டம்னு சொல்லி நாங்கள் வரையறுக்கலாம் அதாவது செங்குத்தாக செங்குத்தாக போகிற மின்னோட்டம்னு சொல்லி வரையறுக்கலாம் எங்களுக்கு முன்னுக்கே ஐ வந்து ஈக்குவேஷன் இருக்குது ஐ வந்து இலக் இ விடி ஏ என்னென்னு நாங்கள் முன்னுக்கு எடுத்து வச்சுருக்குறோம் அதை ஏஆல டிவைட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஜேக்குரிய ஈக்குவேஷன் வந்து இவிடி என்னென்னு சொல்லி வரும் இது இந்த ஜூனிட் அழக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆம்பியர் மீட்டர் மைனஸ் டூ இது இது இந்த அழக ஆம்பியர் இது இந்த மீட்டர் மைனஸ் டூ அப்போ ஆம்பியர் மீட்டர் மைனஸ் டூன்னு சொல்லி வரப்போகுது அடுத்தது வந்து இது ஒரு வினா ஸோ இலத்திரன்கள் வந்து இலத்திரன்களின் இது அடுத்தடுத்த மோதல்களுக்கு இடைப்பட்ட சராசரி நேரம் வந்து தந்திரிக்கணும் அதாவது தளர்வு நேரம்னு சொல்கிறோம் நாங்கள் இது இந்த இது வந்து உண்மையான குறியீடு வந்து டோ டவ் அப்போ இந்த டைம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இதில் இருக்கிற இதுலேருந்து போகிற டைம் இது எடுத்தோம்னு சொன்னால் இது இதில் ஒரு மோதல் இந்த டைம் வந்து இதில் நேரம் வந்து சைவர் இதில் வந்து நேரம் டி என்று தந்திரிக்கணும் டவ் இப்போ டவ் வந்து தந்திரிக்கணும் அப்போ இதுக்கு இடைப்பட்ட நேரம் வந்து தளர்வு நேரம் என்று சொல்லி சொல்கிறோம் நாங்கள் அதே நேரம் எனக்கு கொண்டு இப்படி காட்ட சொல்லி அதாவது ஜே வந்து மைனஸ் இ இன்று சிக்மா இன்று இ என்று சொல்லி காட்டப்போகிறோம் இதில் வந்து இந்த சி இதை வந்து இந்த குறியீடு வந்து இது தந்திரிக்கணும் என் இன்ட்டு இ ஸ்கேர் இ இந்த வர்க்கம் டவ் அதுக்கு எம் இலக்ட்ரண்ட மேஸ் இது வந்து ஒரு சிறிய கணக்கு இப்போ இதில் நாங்கள் முன்னுக்கே பார்த்துருக்குறோம் இப்போ இலக்ட்ரன் வந்து என்ன செய்ய போகணும்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இந்த ஆப்போசிட்டாக இருக்க போது அந்த எலக்ட்ரிய எலக்ட்ரன் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீலுக்குள்ளே நகர போகுது ஸோ நகர்ந்தால் அதோட ஆர் முடுகள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எஃப் ஓவர் எம் இதை முன்னுக்கே நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் எஃப்க்கு பதிலாக இலக்ட் இலக்ட்ரண்ட இலக்ட்ரனில் ஏற்படுகிற விசை வந்து இலக் அதாவது மின் விசையால் வர்ற மின் புலத்தால் வர்ற விசை வந்து மைனஸ் இ இ அதை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் இதோட இலக்ட்ரண்ட துணிவால் பிரிக்கிறோம் ஏக்கு வந்து நாங்கள் ஆர் மூடுகள் ஆர் மூடுகள் உங்களுக்கு தெரியும் வேகத்துங்கள் நேரம் அப்போ இங்கேருந்து இங்கே போன வேகம் வந்து நகர்வு வேகம் வீடி அப்போ வீடியை நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் டைம் ட்ரோவால் அதில் இதிலேருந்து இதில் போகிற டைமால் பிரிக்கிறோம் பிரித்தா என்ன நடக்கலாம்னு சொன்னால் இதுதான் எங்களோட நகர்வு வேகத்துக்குரிய ஈக்குவேஷன் அதாவது ஒரு எங்களுக்கு டவ் தெரியுமுன்னு சொன்னால் சராசரி நேரம் அதாவது அந்த மோதுகை கிடைப்பட்ட சராசரி நேரம் டவ்னு தெரிஞ்சால் அப்போ என்னடா இந்த இந்த ஈக்குவேஷனால் நாங்கள் நக இன்னும் ஒரு விதமாக நகர்வு வேகத்தை நாங்கள் கணிக்கலாம் இது வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற உள்ளுக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்து அங்கே அதால் நாங்கள் நகர்வு வேகத்தை கணிக்கிறோம் இப்போ எந்த எங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் இருக்குது ஜே வந்து விடி இ என்னென்னு நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் அப்போ இதில் விடிக்கு பதிலாக நீங்கள் அந்த இதை கொண்டே நாங்கள் பிரதிட்டிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இது ஈக்குவேஷன் இப்படி வரும் அப்போ இதில் வந்து முக்கியம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த பெருமானம் அதாவது இந்த பெருமானத்தை வந்து நாங்கள் சிக்மான்னு சொல்கிறோம் இதை தான் சொல்கிறது கடத்து திறன்னு சொல்லி அப்போ இந்த கடத்து திறன் வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் பின்னால் படிப்போம் கடத்து திறன் வந்து இன்னத்தில் தங்கி இருக்குன்னு சொன்னால் என் அதாவது கட என் இ ஸ்கேர் டவ் டவ்ன்றது மோதுகைகளுக்கு இடைப்பட்ட சராசரி நேரம் எந்த மோதுகை நான் இதில் கன மோதுகை இருக்குது அப்போ நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் டைம் எடுத்து சராசரி காணவணும் அடுத்த இந்த வர்க்கம் என் நம்பர் ஆஃப் இவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு அழகு கனவுகள் இருக்குது அடுத்தது திணிவு அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் வந்து கன்ஸ்டன்ட் அப்போ சி இதில் வந்து சிக்மா வந்து அது இது சிக்மா வந்து என்னிலையும் டவுலையும் தான் தண்டிக்கிருக்கு நம்பர் கூடன்னு சொன்னால் என் நம் இலக்ட்ரங்கள் கூட இருக்குமா இருந்து சொன்னால் கடத்து திறன் கூட என் வந்து குறைவாக இருக்குமான்னு சொன்னால் கடத்து திறன் குறைவு அடுத்து வந்து அழுத்த வேறுபாடு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பேட்ரியில் வந்து நாங்கள் பேட்ரியில் வந்து நாங்கள் இதை வச்சு ஒரு பேட்ரியை நாங்கள் ஒரு பல்பில் கனெக்ட் பண்ணினோம்னு சொன்னால் என்ன நடக்க போகணும்னு சொன்னால் மின்னோட்டம் ஓடும் நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் மின்னோட்டம் வந்து 
பாசிட்டிவ்லாம் இருந்தது அது இந்த இதில் வந்து அழுத்தம் கூட அப்போ இந்த இந்த திசையில் ஓட போது மின்னோட்டம் அப்போ எலக்ட்ரன் வந்து அப்படி ஓட போது எலக்ட்ரன் வந்து இந்த திசையில் ஓட போது எலக்ட்ரன் அடுத்த போஸ்ட் எலக்ட்ரான் வந்து இதால் ஓடுறபடியே அதுக்கு எதிராக மின்னோட்டம் இருக்க போகுது அப்போ இதில் இருந்து முக்கியம் என்னென்னு சொன்னால் எதில் கூட அழுத்தம் எதில் குறைஞ்ச அழுத்தம்னு சொல்லி வெப்பம் வந்து பாசிட்டிவ்லாம் கூட அழுத்தம் இருக்க போது நெகட்டிவ் நேர் அயன்கள் வந்து எலக்ட்ரானுக்கு ஆப்போசிட்டாக மூவ் பண்ண போகுது அப்போ நாங்கள் இலக் ஐயின்ற திசை வந்து இந்த நேர் அயன்ற திசையில் தான் நாங்கள் குறிச்சிருக்கிறோம் அப்போ எப்போவும் வந்து இது நேர் அயன்கள் வந்து மறை பக்கத்தை தான் கவரும் அப்போ என்ன நடக்க நேர் ஐட்டங்கள் இந்த திசையில் ஓட போகுது அதே நேரம் எலக்ட்ரான் வந்து இந்த திசையிலே ஓட போகுது அப்போ நேர் அயன்கள் வந்து அப்போ அழுத்தம் கூடிய மின்னோட்டம் வந்து அழுத்தம் கூடிய இடத்துலேருந்து அழுத்தம் குறைஞ்ச இடத்துக்கு வந்து மூவ் பண்ண போகுது இது வந்து உதாரணமாக இந்த அழுத்த வேறுபாடு கட்டாயம் இருக்கும் ஒன்றுமே சொன்னால் மலையில் இருந்து தான் தண்ணி எப்போ நீர் வந்து கீழே வரும் ஒரு நாள் நீர் வந்து கீழே இருந்து அழுத்தம் கூடிய பகுதியில் இருந்தால் அழுத்தம் குறைஞ்ச பகுதிக்கு வந்து மின்னோட்டம் செல்ல போகுது இப்போ இந்த பேட்டரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பேட்டரியின் அழுத்த வேறுபாடு எங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து தந்திருக்கணும் ஏலேருந்து பிக்கு இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கும் இடையில் இருக்கிற அழுத்த வேறுபாடு வந்து ஒன் இது வந்து கிளியராக நீங்கள் பேட்டரியை வாங்கிக்கல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்று போட்டிருப்பினோம் அதுன்ற கருத்து என்னென்னு சொன்னால் இந்த இரண்டு புள்ளிகளுக்கும் இடையில் ஏ பி இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கும் இடையில் இருக்கிற அழுத்த வேறுபாடு வந்து ஒன்று தசம் அஞ்சு அது அதை நாங்கள் இன்னொரு விதமாக எழுதலாம் இந்த அழுத்தத்துக்கும் இதுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் அப்போ விஏ மைனஸ் விபி அப்போ ப்ளஸ் இதெல்லாம் அழுத்தம் கூடவே இருக்க போது நான் முதலே சொன்னால் ப்ளஸ் இதெல்லாம் மின்னோட்டம் இஞ்சியை போட போது மின்னோட்டம் வந்து ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸுக்கு வர போகுது அதுன்ற கருத்து என்னென்னு சொன்னால் இஞ்சி அழுத்த வேறுபாடு கூட அப்போ ப்ளஸில் அழுத்த வேறுபாடு கூட இதில் வந்து கூட இதில் வந்து மைனஸில் இருக்க அழுத்த வேறுபாடு குறைவு அப்போ கூட இருக்கிறதுல குறைச்சா தான் என்ன வரும் எங்களுக்கு ப்ளஸ் அண்டு வருது அப்போ ப்ளஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்னு சொல்லி எங்களுக்கு அழுத்த வேறுபாடு பெறுது இதில் வந்து நாங்கள் கீரணம் சொன்னோம் இப்போ கணக்கு வகையாக வகைப்படுத்தும் இதில் ஒரு பேட்ரி இருக்குது உங்களுக்கு ஒன்று தசம் அஞ்சு இதில் வந்து எங்களுக்கு இதில் என்ன அழுத்தம் இதில் இருக்கிற அழுத்தம் வந்து கட்டாயம் இதில் ஜீரோ தான் இருக்கணும் அல்லது கட்டாயம் இதில் ஒன்று தசம் அஞ்சு தான் இருக்கணும் என்று சொல்லி இல்லை ஏன்னென்னு சொன்னால் இந்தியாவில் இருக்கிற வேறு சர்க்கிட்ஸ் அதாவது இந்தியாவில் வந்து தடை இருக்கலாம் அல்லது இன்னும் ஒரு பேட்ரி இருக்கலாம் அப்போ எங்களுக்கு அதை பொறுத்து எங்களுக்கு இது சில வழி இதில் சைவராக இருக்கலாம் இதில் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கலாம் அல்லது மைனஸாக இருக்கலாம் எங்களுக்கு அதை பற்றி எங்களோட பிரச்சனை இல்லை ஆனால் என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் இதில் வர்ற முக்கியம் என்னென்னு சொன்னால் அழுத்த வேறுபாடு எப்போவும் வந்து ப்ளஸ் ஒன்று தசம் அஞ்சாக இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களை முதலே நான் சொன்னால் விஏ இது வந்து எப்போவும் பிஏ வந்து இதில் வந்து பாசிட்டிவ் வி ப்ளஸ் வந்து எப்போவும் அதாவது ப்ளஸில் இருக்கிற அழுத்தம் வந்து எப்போவும் பெருசாக இருக்கும் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா விஏ வந்து ஒன்று தசம் அஞ்சு பிபி வந்து சைவர் அப்போ எங்களுக்கு அழுத்த வேறுபாடு என்ன வர போகுதுன்னு சொன்னால் ப்ளஸ் ஒன்று தசம் அஞ்சாக வரும் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விஏ இந்த இந்த மின் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விஏ மைனஸ் விபி விஏ வந்து ப்ளஸ் நாலு தசம் அஞ்சு மைனஸ் பிஇல இருக்க அழுத்தம் ப்ளஸ் மூன்று மூன்று மொத்தமாக என்ன வேறப்போன்னு சொன்னால் ப்ளஸ் நாலு தசம் அஞ்சிலேருந்து சக நாலு தசம் அஞ்சிலேருந்து சக மூணு தசம் சைவரை கழித்தோம்னு சொன்னால் இதில் வேற போகிறது திருப்பி ஒன்று தசம் அஞ்சு ப்ளஸ் அப்போ நீங்கள் இதில் இருக்க அழுத்தப்பத் இதில் இருக்கிற அழுத்தத்தை பற்றி நாங்கள் கவனிக்க தேவையில்லை எங்களுக்கு இதில் இருக்கிற அழுத்த வேறுபாடு வந்து கவனித்தா சரி ஸோ இது வந்து மைனஸ் ஓகே இது ப்ளஸ் இல்லை மைனஸ் இது மை மைனஸ் இது ப்ளஸ் ஆகிரும் இதில் ப்ரிண்டிங் மிஸ்டேக் இது வந்து மைனஸ் அப்போ என்ன டாக்குமெண்ட் சொன்னால் இதில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து வரும் அப்போ இதில் வந்து எங்கள்கிட்ட இதுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்போ இதில் இருக்கிற அழுத்தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எப்போவும் ப்ளஸில் இருக்கிற அழுத்தத்தை அழுத்தம் தான் கூட அப்போ மைனஸில் இருக்கிற அழுத்தத்தை நீங்கள் கழிச்சிங்கன்னு சொல்லி அழுத்த வேறுபாடு வரும் இதை நீங்கள் இதில் கீறலாம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விஏ ஏ வந்து ஏயில் இருக்க அழுத்தம் வந்து இந்த பாயிண்ட் ஏயில் இருக்க அழுத்தம் வந்து ஒன்று தசம் அஞ்சு பியில் இருக்க அழுத்தத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சைவர் அப்போ இதுக்கு பட்டு இப்போ என்ன நடக்க போன்னு சொன்னால் இந்த அழுத்தம் வந்து அழுத்த மட்டத்தை பார்க்கலாம் இது
அடுத்த வந்து அடுத்த வேறுபாடை நாங்கள் அடுத்த உண்மையால் அடுத்த வேறுபாடு உங்களுக்கு தெரியும் நான் முதலே சொன்னால் இதில் பேட்ரி விஏ இந்த பேட்ரியாக தன்று கோணம் மண்டியில் ஏதாவது தடையாயும் இருக்கலாம் அப்போ என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் இதிலேருந்து வேலை அதாவது செய்யப்பட்ட வேலை நாங்கள் என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் இதிலேருந்து ஓரளவு ஒன் ப்ளஸ் கூலோமே என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் இந்த முனையிலேருந்து அதாவது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கொண்டு போகிறோம் விஏலேருந்து விபிக்கு எடுத்துக்கொண்டு போய்க்க என்ன நடக்கப்போம் சொன்னால் அவர் வேலை வந்து செய்வோம் அந்த வேலை வந்து இந்த அழுத்த வேறுபாடு என்று சொல்லி நாங்கள் வரைய இருக்கலாம் அதாவது ஒரு கூலோமே எடுத்துக்கொண்டு போய்க்கலாம் அப்போ ஒரு கூலோமே கொண்டு போய்க்க செய்யப்பட்ட வேலை இதுன்னு சொன்னால் அப்போ எங்களுக்கு கியூவை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு கூலோமே கொண்டு போய்க்கல ஒரு கூலாம் ஏற்றத்தை கொண்டு போய்க்கல செய்யப்பட்ட வேலை வந்து டபிள்யூ ஏபி அதாவது பியிலேருந்து ஏக்கு கொண்டு போகிறோம் ரெண்டு சொன்னால் கியூ கூலாமல் நாங்கள் கொண்டு போய்க்கல செய்யப்பட்ட வேலை வந்து கியூ இன்ட்டு டபிள்யூ பி ஸோ ஒரு ஒரு குலோமை செய்யப்பட்ட வேலை வந்து பிபி பிஏபி என்று சொன்னால் கியூ குலோமை செய்யப்பட்ட வேலை வந்து கியூ இன்ட்டு விஏபி என்று வேறு அப்போ டபிள்யூ ஏபி வந்து கியூ வி ஏபி என்று வரப்போகுது அப்போ எங்களுக்கு அழுத்த ஒரு பாடியில் இருந்து என்ன வரப்போன்னு சொன்னால் நீங்கள் இதை பிரித்து விட்டீங்கன்னு சொன்னால் அழுத்த ஒரு பாடு வந்து டபிள்யூ ஏபியோட கியூ வந்து வரும் அப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் அழுத்த ஒரு பாடு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வால்ட்டு சொன்னால் வேலை செய்யப்பட்ட வேலை வந்து அது இந்த அழகு வந்து ஜூல் இப்போ கியூ வந்து என்னென்று எடுப்போம்னு சொன்னால் கூலம் அப்போ என்ன நடக்க மாட்டே சொன்னால் ஒரு வோல்டேஜ் வந்து ஜூல் இப்போ கீழோம கூலோமன்னு சொல்லி நாங்கள் இங்கே வேறையாக இருக்கலாம் ஒரு வினா வந்து வந்து ஸோ இருநூற்றி நாற்பது அழுத்த பேர் பாட்டில் ஒரு ஒரு அறுத்த அழுத்த பேர் பாட்டிலும் ஐம்பது மில்லி எம்பியர் மின்னோட்டத்திலும் பொருத்தப்பட்டுள்ள எல்இடி குமுல் எல்இடி குமுல் வந்து ரெண்டு மணித்தியாலும் வேலை செய்யுது அப்போ ஒரு எல்இடி குமுல் வந்து என்ன செய்திருக்கிறோம்னு சொன்னால் ஒரு இருநூற்றி நாற்பது வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்குறோம் இருபத்தி நாற்பதில் வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்குறோம் இதுக்களால் போகிற கரண்ட் வந்து ஐம்பது மில்லி ஆம்பியர் அப்போ இதில் வந்து ரெண்டு மணத்தியாலும் வேலை செய்யுது டைம் வந்து ரெண்டு மணத்தியாலும் வந்து வேலை செய்யுது ரெண்டு சொன்னால் இதில் கேட் கேட்டிருக்கு மின் குமுளுக்கு மின் குமிழ் ஒழுகும்போது குமுளுக்கு வழங்கப்பட்ட மின் சக்தி நாங்கள் மின் சக்தியை வழங்குகிறோம் அதாவது பெட்டியிலேருந்து இந்த இது இதுக்கு மின் சக்தி வழங்குகிறோம்னு சொன்னால் எவ்வளவு மின் சக்தி வழங்கியிருக்கிறோம்னு கேட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் தெரியும் டபிள்யூ வந்து கியூவியன்னு சொல்லி நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ வி வந்து அழுத்த வேறுபாடு அழுத்த வேறுபாடு எங்களுக்கு தெரியும் இருநூற்றி நாற்பது ஸோ கியூ வந்து மின் மொத்த மின் ஏற்றம் அப்போ எங்களுக்கு வந்து அதுக்கு கியூக்குரிய வச்சுருக்கிறோம் ஈக்குவேஷன் ஐ இன்று டெல்டா கியூ கரண்ட் தான் தந்துருக்கணும் ஐம்பது மில்லி ஆம்பியர் அப்போ இது அதுலேருந்து டெல்டா டைம் அங்களுக்கு டைமும் தந்துருக்கணும் ரெண்டு மணித்தியால் டைம் வந்து டூ ஹவர்ஸ் அப்போ என்னென்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் அந்த இதை நாங்கள் டைமை கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்போ ஐ இன்று டெல்டா கியூ டெல்டா டி வந்து மின்னோட்டம் வந்து ஐம்பது டெல்டா டி வந்து டைம் வந்து எவ்வளோ நேரம் நாங்கள் மின்கொள்மு ஒளிருதுன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ரெண்டு மணித்தியால் அப்போ இதில் வந்து வி வந்து இருநூற்றி நாற்பது வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்குறோம் அப்போ இதை நீங்கள் பிரதிட்டிங்கன்னு சொன்னால் இவ்வளவு சக்தியை நாங்கள் மின் குமிழுக்கு கொடுத்தேன்னு சொல்லி வரும் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மின் மில்லி எம்பியரை எம்பியராக மாற்றுறதுக்கு பத்தின் சய மூண்டால் பெரு பெருக்கணும் சய மூண்டால் பெருக்கணும் அடுத்தது இதில் பார்த்து இதில் அவரை வந்து செகனுக்கு மாற்றுறேன்னு சொன்னால் அறுபது தெரு அறுபது நிமிஷத்துக்கு மாற்றுறதுக்கு அறுபது செகண்டுக்கு மாற்றுறதுக்கு அறுபதை போட்டிங்கன்னு சொன்னால் சரி அடுத்து இருநூற்றி நாற்பது மண வோல்டேஜ் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பிரிக்கினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வார விட வந்து எயிட் தௌசண்ட் எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறு ஜூலன்னு சொல்லி வரும் அடுத்த வந்து இந்த முறை வினா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று தசம் அஞ்சு வோல்டேஜ் மின்கலம் ஒன்று வழங்கக்கூடிய நீங்கள் ஒரு மின்கலம் வச்சுருக்கிறீங்க அந்த வோல்டேஜ் வந்து ஒன்று தசம் அஞ்சு வோல்டேஜ் இந்த மின்கலம் அது வழங்கக்கூடிய மொத்த ஏற்றம் அப்போ மொத்த ஏற்றம் வந்து வழங்கக்கூடிய மொத்த ஏற்றம் வந்து நானூற்றி அறுபது 
கூலோ மொத்த ஏற்றம் வந்து நானூற்றி அறுபது கூலோ ஏற்றத்தை வந்து அந்த மின் மின்கும்பல் வந்து வழங்கும் எனில் மின்கலம் வழங்கக்கூடிய அதி அதிகூடிய சக்தியை காண சொல்லி கேட்டிருக்கு அப்போ எங்களுக்கு ஒரு மின்கலம் இருக்குது அந்த மின்கலம் தான் வோல்டேஜ் இருக்குது அந்த மின்கலம் வழங்கக்கூடிய அதிகூடிய ஏற்றம் இருக்குது அப்போ நேரடியாக நாங்கள் பிறகு ஈடு செய்யலாம் சக்திக்குரிய ஈக்குவேஷன் வந்து டபிள்யூ இன்டு கியூ வி வி அப்போ எங்களுக்கு கியூவும் தெரியும் வியும் தெரியும் இதில் டபிள்யூ வந்து கியூ வி அப்போ ஏற்றத்தை வந்து நாங்கள் இதில் போடலாம் நாலாயிரத்தி இரநூறு கூலம் இது பேட்டரின்ற அழுத்தம் வந்து ஒன்று வருஷம் அஞ்சு வோல்டேஜ் இது ரெண்டையும் பெருக்கி விட்டிங்கன்னா இவ்வளவு சக்தியை வந்து இது கொண்டிருக்கு இந்த பேட்டரி வந்து இவ்வளவு சக்தியை வந்து கொண்டிருக்கு அடுத்த கணக்கு வந்து அடுத்தது வந்து அடுத்த இது கேட்டிருக்கு மின்கலத்தினால் வழங் வழங்கப்படக்கூடிய அதிகூடிய மின்னோட்டம் இதன் தந்திருக்கணும் எங்களுக்கு இதால் வழங்கக்கூடிய அதிகூடின மின்னோட்டம் வந்து அஞ்சு மில்லி ஆம்பியர் ரெண்டு சொன்னால் இவ்வளவு காலம் வந்து நாங்கள் இந்த பேட்டரியை பாவிக்கலாம் அப்போ ரெண்டு பேட்டரி எவ்வளோ காலம் வந்து நீங்கள் வாழ்நாளை கேட்டிருக்கணும் எவ்வளவு காலம் வந்து இந்த பேட்டரியை நீங்கள் பாவிக்கலாம்னு சொல்லி அப்போ எங்களுக்கு அதுக்கும் ஈக்குவேஷன் இருக்குது காலத்துக்கு வந்து டைமுக்கு வந்து கியூ ஓவர் மொத்த ஏற்றம் அது எங்கள் மின்னோட்டம் அப்போ மொத்த ஏற்றம் உங்களுக்கு இருக்குது அவ்வளவு நாலாயிரத்தி அறுநூறு நாலாயிரத்தி அறுநூறு வந்து நா நானூற்றி அறுபது கூலம் வந்து மொத்த ஏற்றம் இது வழங்கக்கூடிய மொத்த ஏற்றம் ஐ வந்து உங்களுக்கு வழங்க அஞ்சு மில்லி ஆம்பியர் அப்போ மில்லிய வந்து மில்லி ஆம்பியர் ஆம்பியராக மாத்திரக்கு பத்தின் சைவ முண்டால் பிறக்கணும் அப்போ சீரோ சைபர் தசம் சைபர் சைபர் அஞ்சு ஆம்பியர் ரெண்டு வரும் அப்போ என்னடா இது ரெண்டையும் பிரித்து விட்டிங்கன்னு சொன்னால் உலவு செகண்ட் உலவு செகண்ட் இது வந்து இருபத்தி அஞ்சு மணித்தியாலம் கிட்டத்தட்ட இது இந்த பேட்டரியை வந்து நீங்கள் இருபத்தி அஞ்சு மணித்தியாலங்கள் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து தடை தடையை வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தடையின் குறுக்கு பட்டு தடை வந்து தடைக்குரிய டெஃபினிஷன் வந்து அதாவது ஆர் ரோ எல் அப்பான் ஏ இப்போ ரோன்றது தடை அல்லது தடை திறன்னு சொல்லுவோம் எல் வந்து இந்த கடத்தின்ற நீளம் ஏ வந்து இந்த கடத்தின்ற குறுக்கு வட்டு பிறப்பு அப்போ இந்த கடத்தின்ற குறுக்கு வட்டு பிறப்பு ஒன்றாயும் ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் டைம் எல் வந்து ஒரு மீட்டராயும் இருந்தால் நாங்கள் என்னென்னு சொல்லலாம் ஆர் வந்து ரோண்டு சொல்லலாம் அப்போ ஒரு மீட்டர் கடத்தியில் ஒரு அளவு குறுக்கு வட்டு பிறப்பில் இருக்கிற ஒரு மீட்டர் கடத்தியில் இருக்கிற தடைத்தடை தான் தடைத்திறன் தான் என்ன செய்யல இது வந்து அதாவது தடை என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்குறோம் இதுக்கான குறியீடு வந்து தடையின்ற நோ குறியீடு வந்து இப்படி தான் எழுதுவோம் அதாவது இது சிம்ப இது குறியீடு அதே நேரம் ஆர் இது இந்த உண்மையாக நீங்கள் தடையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்படி தான் இருக்கும் தடையை நீங்கள் கடையில் போய் தடையை வாங்கினீங்கன்னு சொன்னால் இதே மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறங்கள் இருக்கும் நிறைய நிறங்களை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் வாசிக்கலாம் ஏன்னு சொன்னால் இது இந்த அழகு வந்து ஓம் அழகு வந்து ஓம் அப்போ இந்த நிறங்களை வச்சுக்கொண்டு எவ்வளோ ஓம் தடையன்னு சொல்லி நாங்கள் இதில் பார்க்கலாம் இதில் முக்கியம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த ரோ இது ரோ வந்து முன்னுக்கே நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் இந்த ஈக்குவேஷன் இது வந்து உங்கள் சிலபஸில் இல்லை ஆனாலும் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த தடைத்திறன் வந்து என்னத்தில் தங்கி இருக்குன்னு சொன்னால் அதாவது நம்ப அதாவது இலக்ட்ரன்ற எண்ணிக்கை தடையில் இருக்கிற இலக்ட்ரன்ற எண்ணிக்கை அதே நேரம் இலக்ட்ரன்கள் வந்து அதில் மோதுகை மோத போது அந்த மோதுகை என்ன நேரம் அடுத்தடுத்த மோதுகை குறி இடைப்பட்ட நேரத்திலையும் தங்கியிருக்கு சராசரி நேரத்திலையும் தங்கியிருக்கு அப்போ இந்த ரெண்டும் வந்து மிக மிக முக்கியம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டும் மாறுறதால எங்களுக்கு தடையை வந்து அங்கே மாறப்போகுது தடைத்திறன் மாறும் தடைத்திறன் மாறினால் தடை மாறும் அதை நாங்கள் பின்னால் பார்ப்போம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ ஹீட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதாவது வெப்பநிலையை கூட்டினால் அதாவது நம்பர் அதாவது வேறு கா கோ நம்பரை நீங்கள் ஹீ ஹீட் பண்ணிக்க நடக்கும்னு சொன்னால் எலக்ட்ரன் வந்து மோதிர மோதிர ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது விரைவாக மோதும் விரைவாக மோதேக்கில் இது வந்து குறைவாக இருக்கும் இந்த டவ் வந்து இந்த பெருமானம் வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்போ இந்த பெருமானம் குறையக்கில் இது வந்து கூடும் அப்போ இது கூடினா என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இந்த ஆர் வந்து கூடும் அப்போ வெப்பநிலையை கூட்டேக்கில் இந்த டவ் டைம் வந்து குறையும் குறையக்கில் இது கூடும் அடுத்து அதே மாதிரி என் லைன் தங்கியிருக்கு இப்போ நீங்கள் நம் செமி கண்டக்டரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இருவாயிகளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குறைகடத்தியலில் டெம்பரேச்சரை கூட்டேக்கில் இந்த நம்பர் கூடும் கடத்தியெல்லாம் நம்பர் கூடாது என்னென்னு சொன்னால் செப்பு செப்புன்ற நம்பர் அதாவது ஒரே ஒரு இலக்டன் தான் இருக்குது அதை நாங்கள் கூட்டியில் அதனால் 
இது இதில் வந்து செமி கண்டெக்டர் அதாவது குறைகடத்தியில் வந்து டெம்பரேச்சர் கூடைக்கல இந்த நம்பர் கூடும் அடுத்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதான் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இது வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து பெரிய விஷயம் வண்டி இல்லை இந்த எண்ணெயும் சிக் டவையும் ஞாபகம் வச்சுங்களா சரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில பெருமானங்கள் இருக்குது இப்போ மெட்டல்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் இருக்கிற கடத்தியலுக்கு வந்து கடத்தியலுக்கு தான் வந்து குறைவாக இருக்கும் இதில் கடத்துத்திறன் வந்து தடைத்திறன் வந்து கடத்தியலுக்கு வந்து குறைவாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து இதுக்கு இன்னும் கூடவாக இருக்கும் செமி கண்டெக்டர்ஸ் கொஞ்சம் கூடவாக இருக்கும் இன்சுலேட்டர்ஸ் இருக்குது அதாவது காவலிகளுக்கு வந்து இன்னும் கூடவாக இருக்கும் இது வந்து இதில் பார்க்கணும் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இது வந்து இதைத்தான் இதை சொல்லுவோம் தடைத்திறன் என்று சொல்லி இதை சொல்லுவோம் கடத்துதிறன் என்று சொல்லி இப்போ கடத்துதிறன் தடைத்திறன் என்று இருக்கும் அப்போ இது வந்து அப்போ தடைத்திறன் வந்து இந்த கடத்துதிறன் வந்து இதுக்குரிய பண்புகள் அதாவது கடத்திக்குரிய பண்புகள் என்னென்னு சொன்னால் கடத்துதிறன் இதை கடத்துதிறன் கூடினால் மின்னோட்டம் கூடும் அப்போ இதில் வந்து தடைத்திறன்ன்றது வந்து அதை இன்சுலேட் அதாவது காவலிகளுக்குரிய பண்பு அதை நாங்கள் பின்னால் பார்ப்போம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வெப்பம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி வெப்பத்தை கூட்டினீங்கன்னு சொன்னால் வெப்பத்தோட மா தடையின்ற மாறுற தன்மை அப்போ இதுதான் ஈக்குவேஷன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தடையே தடைக்கும் இதே ஈக்குவேஷன் பண்ணிங்க இதுக்கு பதிலாக தடையை போடலாம் ஆர் ஆர் நாட் அல்ஃபா டி இது ஆரம்ப வெப்பநிலை இது வந்து அது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு பிறகு உள்ள வெப்பநிலை இப்போ வெப்பநிலையை வந்து நீங்கள் இதாக இது இதாக உயர்த்தும் பொழுது இந்த உயர்த்தும் பொழுது தடையில் வந்து அல்லது த தடையில் வந்து மாற்றம் ஏற்படுது இதை வந்து நீங்கள் எழுவாய் மாற்றலாம் அல்ஃபா எழுவாய் மாற்றிங்கன்னா இது ரெண்டு பேரும் அப்போ அல்ஃபா வந்து வந்து நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஒன்றா இருந்தால் இது வந்து ஒரு ஒரு பாகசியா என்று சொன்னால் அது இது வந்து ஃப்ராக்ஷன் இது வந்து ஒரு பின்னமாக இருக்கும் அதாவது தடைத்திறனில் அதிகரி அதிகரிக்கப்படுற தடைத்திறன் அதிகரிக்கின்ற பின்ன அதாவது ஆரம்பம் ஆரம்ப தடைத்திறன் இது சேஞ்ச் அதாவது மா அதில் ஏற்பட்ட மாற்றம் அப்போ மாற் ஆரம்பத்தில் இவ்வளோ மாற்றம் ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பாகையால் அதிகரிக்கல நீங்கள் அல்ஃபாவை வந்து கல்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ ஆறுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஆறுக்கும் வந்து நீங்கள் சேம் ஈக்குவேஷன் தான் என்னென்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் ஆறு வந்து ரோ இல்லை அப்போ இப்போ ரோக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் இதை இது ரெண்டும் கன்ஸ்டன் அப்போ ஆறு வந்து ரோக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் அதை நீங்கள் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் சேம் ஈக்குவேஷன் தான் வரும் அப்போ சேம் ஈக்குவேஷன் வந்துன்னு சொன்னால் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இதில் வந்து திருப்பியும் அதே மாதிரி தான் வரப்போது ஈக்குவேஷன் இதை ஒன்றால் மாற்றினீங்கன்னு சொன்னால் தடையில் ஏற்படுற மாற்றம் தான் எங்களோட அல்ஃபா ஆண்டு வரப்போகுது அப்போ இதை நீங்கள் இப்படியே கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களை தடையில் தடை அதாவது ஏற்பட்ட தடையில் ஏற்பட்ட மாற்ற வீதம் வந்து இது வந்து தடையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் வந்து வழங்கப்பட்ட டெம்பரேச்சர் அதாவது டெம்பரேச்சரில் மாக்கு இதாக இருக்கும் உண்மையில் வந்து தடை ஆரம்ப தடை வந்து வந்து நாங்கள் என்னென்னு சொன்னால் ஆரம்பத்தில் இன்னும் டெம்பரேச்சர் இருக்குன்றதை பொறுத்துன்னு அதாவது இந்த இதுக்கு தான் மாறி நேர்மாறாக இருக்கும் ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் மாறி இருக்குன்னு சொல்லி அப்போ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் மாறி இருக்கும் அடுத்தது ஆரம்ப தடை அப்போ ரெண்டு விஷயம் இதில் டெல்டா ஆர் தடையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் வந்து இதுக்கும் இந்த ரெண்டு விஷயத்துலேயும் தங்கியிருக்கு ஆரம்ப தடையிலையும் தங்கியிருக்கு டெல்டா எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் மாறி இருக்குன்றதுலே தங்கியிருக்கு அடுத்து கடத்தியலுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கூடி கொண்டு போகும் தடை காவல்களுக்கு வந்து அடுத்த செமி கண்டக்டருக்கு வந்து தடை வந்து குறைஞ்சி கொண்டு போகும் போதும் நாங்கள் பேர்ந்து பார்ப்போம் என்னென்று காவலியல் இதுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சி கொண்டு போகுதுன்னு சொல்லி ஸோ இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் என்னென்ன பார்த்துனாங்களான்னு சொன்னால் முதல்ல வந்து மின்னோட்டத்தை பற்றி பார்த்துனாங்க மின்னோட்டத்தை எப்படி வரையறுக்கிறான்னு சொல்லி அது கியூ ஓவர் மின்னோட்டம் வந்து அதுக்குள்ள ஒரு குறுக்கோட்டு பிறப்புனாக சென்ற மின்னோட்டத்தின் அளவுன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்தனாங்க அடுத்தது வந்து நாங்கள் பார்த்தனாங்க எவ்வாறு கடத்தியின் ஊடாக மின்னோட்டம் போகுதுன்னு சொல்லி அதில் பேர்ந்து நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணினாங்க அதாவது வேகம் இலத்திரண்டு நகர் வேகத்தை பற்றி நாங்கள் பார்த்தனாங்க அதுக்குரிய ஈக்குவேஷனை வந்து நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் அதை பேர்ந்து நாங்கள் பார்த்தனாங்க என்னென்னு சொன்னால் தடையை பற்றி நாங்கள் கதைச்சினாங்க தடைத்திறன் தடையை பற்றி நாங்கள் பார்த்தனாங்க அப்போ அதில் வந்து நாங்கள் சில முக்கியமான விடயங்களை வந்து நான் இன்றைக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் மேலும் நிகழ்ச்சி வந்து இந்த நிகழ்ச்சி வந்து இத்துடன் முடியுது முடிவடைகின்றது அடுத்த நிகழ்ச்சியில் வந்து நாங்கள் ஏனைய விஷயங்கள் இதில் வந்து மற்றைய விடயங்கள் வந்து கதைக்க வேண்டியிருக்கிறது அடுத்த நிகழ்ச்சியில்
இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொள்கின்றோம் மீண்டும் ஒரு குறுகுல நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் பெற இத்துடன் நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் வணக்கம்